In 2013, there was a, a quite a shock in France, but a funny shock, the presence of the American champion, the American bull, no, ne, never, and the Primorni. Now he's here. Could you explain, introduce the horse? Yeah, no, ne, never is a big imposing horse. Uh, he was a very good two years old before winning the money. He went to Royal Ascot and won the Norfolk Stakes uh, over five years long in a record time. Uh, he trained in America, it's important. Exactly, he was trained in America, he came in a while as won the race in very, very impressive, break the, you know, break the record time. He went back to America and he came back a month after uh, to win the Primorni. Uh, once again, he won, he won it so easily and, you know, uh, it was a piece of work for him. Uh, so uh, he went back to America after and uh, we saw him the year after sprinting. Uh, that was really what he enjoyed, you know, sprinting races and uh, he won a uh, Group 3 sprint race in America and he was second in the British Cup sprint as well. Uh, he's a big imposing horse, a real sprinter, but he's got that lovely work and lovely head on him, very good colour uh, and good pedigree as well. So hopefully, you know, he'll, he'll give that to his progeny. Mathieu, personne n'a oublié en 2013 la sensation, un énorme, un géant noir américain qui gagne le prix Morny américain, j'ai bien dit, no, ne, never, en battant d'ailleurs Vorda. Euh, Qu'est-il advenu Ce n'était pas qu'un deux ans, je crois. Non, exactement. Euh, mais avant le prix Morny, il faut rappeler qu'il a quand même gagné les Norfolk Stakes euh, en, en, en temps record, donc euh, course sur 1000 mètres à Royal Ascot. Il était revenu des états unis pour gagner le Morny euh, très facilement. Euh, et ensuite, en les trois ans, il est vraiment parti pour faire des, des, du sprint. Euh, il a gagné le groupe 3 euh, aux états unis sur le sprint très facilement. Et il a aussi été euh, deuxième du British Cup Sprint. Euh, un petit peu malheureux, euh, il aurait pu faire mieux. Mais voilà, c'est un vrai, vrai sprinter qui avait beaucoup de précocité et beaucoup de vitesse. Euh, c'est un cheval imposant, mais qui marche très bien, avec une jolie couleur, jolie tête. Euh, donc voilà, donc on espère qu'il va donner ça à ses, à ses poulains aussi. Il est American bread. So why did you choose to stand him here in Ireland instead of the American Ashford stud, American Kumo stud? He was probably more of a tough horse than a dirt horse. Uh, and, you know, in, in, in Europe, we are looking for those kind of precocious, speedy type of horses. And we think he can do very well with the European mares, you know, giving his pedigree and in his race record. So that's why. Ah oui, là, ouais, la question, en fait, pourquoi avoir stationné ce cheval en Irlande plutôt que dans l'antenne américaine du Coolmore Stud à Ashford, puisque le cheval est américain La réponse, bah, c'est tout simplement parce qu'a priori, c'est un sprinter de précocité, mais c'est pas tant un cheval de dirt, n'est-ce pas Voilà, c'est plutôt un cheval euh, sur, le, sur le gazon, comme on l'a vu à, à Scott ou en Morny. Euh, il a toujours mieux fait sur le gazon que sur le dirt, et on pense qu'avec son pedigree et avec euh, ce qu'il a fait en course, il va très bien croiser avec les jumeaux européennes. Il va pouvoir leur apporter beaucoup, euh, beaucoup aux jumeaux européennes. Donc voilà, on va essayer comme ça, on verra bien ce qui se passe.